ein mächtiger und barmherziger Gott. Wir kommen zu dir mit schwerem Herzen. Die Welt ist schwer erschüttert und niemand kann sagen, dass er den Krieg nicht auch in seinem Herzen spürt. Herr, das ist nicht notwendig. Lass uns begreifen, dass du den Frieden gemacht hast, damit wir ihn auch leben. Aber das ist so schwer, miteinander zu leben, wenn man andere Meinung hat, anderen Glauben, andere Vorstellung und andere Politik. Lass uns für den Frieden der Welt beten. Bewahre alle die Völker, die betroffen sind und schenke den Menschen deinen Frieden. Amen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir, Herr. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat an ihn heran und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum aber steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, Gehe weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst nur den Herrn anbeten, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel des Herrn traten zu ihm und dienten ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern, Die Berichte des Evangeliums stimmen überein. Und nicht umsonst fängt Jesu Wirken mit der Versuchung an. Und denkt ja nicht, dass wir Menschen da ausgenommen sind. Das ganze Leben ist eine Versuchung. Es gibt immer wieder welche, die mit Hinterhalt versuchen, ein irgendwo mit reinzuziehen. Und das ist nicht einfach und das ist auch nicht leicht. Der Geist selbst führt in die Gottesnähe. Jesus war vom Geist in die Wüste geführt worden. Nicht aus Übermut, sondern er ist vom Geist geführt worden. Das heißt, Gott selbst hat ihn da hineingeführt. Bedenken wir, in die Wüste sind viele gegangen, so predigte auch Johannes der Täufer in der Wüste. Man muss sich das mal vorstellen, in der Wüste, wo kaum einer hingeht. Wir brauchen immer Masse Menschen und trotzdem denen, das erzählt wurde, die haben es nicht vergessen. Die haben es behalten, ihr Leben lang dann aufgeschrieben und bis wir selber hierher hörten. Könnte das vielleicht auch heißen, wer Gottes Antwort sucht, den sollte kein Weg zu weit sein. Ihr habt euch auf den Weg gemacht. Und ich denke, das ist nicht umsonst, dass in den Kirchen, 
dass in den Dörfern und in den kleinsten Dörfern immer noch, ich sage es demütig, eine Kirche steht. Man braucht sie nicht mehr. Der Schmuck und die Schönheit haben uns nach Hause geholt, die Glasfenster und alles. Wir brauchen es nicht mehr. Und dann stehen sie leer. Ja, zu was werden sie immer mal nutzen? Was wird mal daraus? Wir haben, so scheint es, mit der Einsamkeit sehr große Probleme. Alles aber nur nicht allein sein. Auf der einen Seite ist die Stille der Einsamkeit der Weg auch zur Gotteserkenntnis und zur Nähe Gottes. Auf der anderen Seite ist die Einsamkeit aber auch voller Versuchungen. Deine Gedanken kreisen in dir ganz anders, wenn du allein bist oder unter Menschen bist. Das ist nicht einfach. Die Einsamkeit auch voller Versuchungen. Sie spielen sich im Kopf ab. Diese kleine Simulierkuller ist so ein gefährliches Ding, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da alles abläuft. Gut, dass wir der Nacht schlafen und dass wir da einfach nicht alles mehr wissen. Es geht ins Unterbewusste, aber es ist in Bewegung, solange wir leben. In unserer Klosterregel heißt es, heute haben die Menschen viel Angst vor der Stille, weil die Stille Fragen stellt, die nur die Stille stellt. Wenn du über dich selber nachdenken willst, musst du allein sein. Musst du mit deinen Gedanken mal fertig werden, denn da kannst du nichts auf den anderen schieben. Da musst du dich selber stellen, wer bin ich eigentlich? Gott selbst legt uns die Prüfung auf, ja, so könnte man die Versuchung auch bezeichnen, in der Stille kann ein Stein zum Anstoß werden. Nennen wir die Versuchung also auch mal Herausforderung. Herausgefordert aus dem alltäglichen Trott immer so hin. Da denkt man es ja alles normal, weil es läuft. Der Stein. Es ist ein uraltes Bild für das Schweigen Gottes. Steine reden nicht. Aber auch als Stein des Anstoßes oder auf steinigem Feld wächst nicht viel. In der Wüste Israels gibt es viele, viele Steine, nichts als Steine. Da wächst kaum etwas, denn der Stein gibt keine Nahrung. Erst angegriffen ja, der erste Angriff des Versuchers, Jesus, mache aus diesen Steinen Brot. Das heißt, das Brot ist das Wichtigste, nicht der Aufschnitt. Aber manche sagen ja heute schon, da ist nur ein Aufschnitt und das Brot liegen. Das Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, und jetzt kommt es, dann kannst du das doch. Das heißt, Jesus mache doch endlich einmal etwas, was alle sehen und davon beeindruckt werden, dann würden sie glauben. Wie oft habe ich von Leuten gehört, Herr Pfarrer, wo ist denn nun Ihr Gott, wo hat er denn geholfen? Und wie viel werden sich jetzt in den Krieg die Frage stellen, was haben wir denn Böseres getan als die anderen? Da müsste man aufstehen und fragen, welches Volk hat Frieden verdient? Keins. Auch in unseren Familien, wir denken alle, durch unsere psychologischen Kenntnisse haben wir das alles im Griff. Das ist Selbsteinschätzung und Selbstlob, aber nicht die Wahrheit. Denn zeige dich jetzt als der Macher. 
der Manager. Zeige dich als der, der alles kann. Verlangen sie das nicht auf Arbeit auch? Du musst immer können. Wehe, es geht nicht. Wehe, es geht nicht. Das Hungerproblem der Welt wäre doch gelöst, wenn du es machst. Wenn Jesus das gemacht hätte und uns noch das Wie verraten hätte, dann wären wir vielleicht glücklicher. Ich weiß es nicht. Aber aus den Steinen der Wüste ist kein Brot zu machen. Aber Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Er hätte es gekonnt, aber hat es nicht getan. Kann denn Jesus nicht die Probleme aus der Welt schaffen? Brot haben ohne Schweiß, ohne Geld, das geht nicht. Und wir haben es ja jetzt gemerkt, allein in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, beobachtet mal, wie der Benzinpreis gestiegen ist. Alles steigt und es wird noch viel, viel mehr. Ich bin kein Schwarzmaler, wo die schwarz heiße. Aber das wird noch viel mehr, denn von wem sollen sie es denn sonst wegnehmen? Doch nicht von den Reichen. Es wird von unten genommen, immer wieder dasselbe. Es hat sich nichts geändert. Jesus macht das nicht. Hinter dieser Herausforderung steckt mehr als nur Brot machen. Und zwar dahinter versteckt sich die ganze Wut, dass Gott nicht verfügbar ist. Da haben die so eine Wut drauf. Und deswegen sagen sie ganz grausam, es gibt gar keinen. Weil Gott machen müsste, was sie wollen, dann wäre es Gott. Und das macht er nicht. Das ist nicht möglich. Dahinter versteckt sich das. Außerdem ist die ständige Gier nach noch mehr, immer, immer noch, noch mehr, stets die größte Versuchung. Wie heißt es im Volkslied? Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Der Mensch hört nicht auf. Ach, wenn wir das noch haben und das noch haben und das noch haben und das noch haben, so geht das durchs Leben. Es gibt Momente, wo wir nachdenken müssen. Nur schwerer können wir uns überwinden, wenn alles so lecker dasteht. Ich denke, das bei jeder Hochzeit oder so immer. Meine Güte, die Buffets, oh. Als ich angefangen als Pfarrer war, das alles noch bescheiden war. Das war auch schon 50 Jahre wieder her. Und die haben auch gelebt. Und hier in Wernigshausen haben mir Umsiedler erzählt, dass sie mit einem Feldstrauß geheiratet haben. Uns ging auch. Vierzig Tage. Und da kriegt man Hunger nach 40 Tagen. Ich kriege schon nach drei Tagen Hunger. 40 Tage, da kriegt man natürlich Hunger. Und passt mal gut auf, genau da, wo es anfängt, hier im Bauch zu drücken, kommt der Versucher. Genau wo wir einen Wunsch haben nach irgendwas, greift es uns an. Und genau da schleicht sich der Versucher ein, kommt doch. So schlimm ist das doch alles nicht. Daran erkennst du, so schlimm ist das nicht. Das ist bis heute die Sprache des Versuchens. Komm, mach mit, so schlimm ist das nicht. Das fängt schon als Kind an. Und die Kirschen in den Nachbarsgarten schmecken nach wie vor immer besser wie die eigenen. Da hat sich nichts geändert. Mein Leben, das will damit gesagt werden, mein Leben lebt Gott. Und es hört auf, wenn es nicht mehr Gott lebt. Paulus wird später sagen, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. 
Herausforderung 2, die Sinne des Tempels, der Ort, wo die Wächter stehen und Tag und Nacht wachen, ob sich Feinde nahen, also zum Schutz der Menschen, die Übersicht behalten und bewahren, das sind die wenigsten Menschen, Übersicht bewahren. Jesus zeigt doch, wie dein Gott hilft. Wenn du hier von der Tempelmauer herunterspringst, es wird dir nichts passieren. Und so steht es in der Bibel. Der Teufel kennt die Bibel und zitiert sie auch. Denk ja nicht, dass Gottes Wort ein magisches Wort ist. Wenn du das hast, dann macht schon Gott alles. Nein, man muss daran glauben. Und das andere ist der Unterschied. Wenn du Gottes Sohn bist, so mach's doch. So verspricht doch Gott sein Wort. Wollen wir nicht auch gern Gott dahin bringen? Viele erkenne ich. Hier muss doch Gott helfen. Hier müsste er es uns doch zeigen. Dann würden alle glauben. Meint ihr? Jesus durchschaut auch diesen Trick und Wert ab. Deutlich wird nun die Absicht des Versuchers. Er seht immer Zweifel. Der Eingang zum Unglauben ist der Zweifel. Und das geht ganz, ganz schnell. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt und schon geht der Zweifel los. Er seht immer Zweifel, weil Zweifel verwirrt den Geist. Deshalb argumentiert er sogar mit Gottes Wort, also Vorsicht. Und die dritte Herausforderung, Übersicht. Das ist natürlich was für die Menschen heute. Da muss die Übersicht behalten. Eiskalt im Betrieb, ich habe hier die Übersicht, hier sind die Zettel, hier sind die Formulare, das muss erfüllt werden, das muss getan werden, der macht nicht genug, raus. So spielen wir Gott. Und das ist kein gutes Spiel. Die Übersicht über alle Reiche und allen Reichtum. Der Berg allgemein spielt in der Bibel eben eine große Rolle. Jesus wird sich auf den Berg setzen, um seine Jünger und das Volk zu belehren. Die berühmte Bergpredigt. Er wird auf einen hohen Berg pilgern und sich verklären lassen. Tabor, eine wunderbare Sicht von da oben über das ganze Land. Und er wird auf den Schädelberg vor den Toren Jerusalems, wie es ein gescheitertes Leben war, aushauchen. Von der Welt verachtet. Und wie ist das nun eigentlich mit dem Gegenspieler? Denn der Teufel oder Satanas, der hat viele Namen. Der kann sogar das Wort sympathisch heißen. Ach, ist das sympathisch. Ist mir das angenehm? Ja, er macht alles, was angenehm ist. Aber ob es heilsam ist, ist eine andere Frage. Ist er die Gegenkraft, die Macht? Die Person, die Gott stürzen kann. Erster Grundsatz und letzter Grundsatz. Keiner und nichts kann Gott stürzen. Geht nicht. Das ist der Ärger. Oft spüre auch wir, dass das Böse viel stärker ist. Dass die Bedrohung viel größer ist als die Sicherheit. Welchen Preis fordert der Versucher, ihn wie Gott anzubeten? Jetzt kommt's. Wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, dann will ich dir alle die Reichtümer geben. Das heißt, wenn du mich vor Gott hältst. Und das geht nicht. Alle Reiche der Welt, hier werden wir immer schwach. Wir sind gerade Augenzeugen, 
dass wenn wir niederknien und ihn anbeten, dass dies immer in einer Niederlage enden wird. Und darunter leiden müssen die Kleinen, nicht die Großen. Nur Gott allein gibt uns das, was zu unserem Heil dient. Diesen Gott vertraut Jesus und lädt uns diesen, zu diesem Vertrauen ein. Hören wir Jesu Wort und Handel wieder ganz neu. Erstens, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus dem Wort und dem Willen Gottes. Das ist Geheimnis. Das gilt auch für Herrn Putin und allen Mächtigen dieser Erde, die alle glauben, weil sie Macht hätten, könnten sie sich das leisten. Nein, das Recht haben sie nicht. Das müssen sie verantworten. Der Mensch soll sich niemals vor Dingen erniedrigen, vor kein Ding. Und sie anbeten. Wie hat man gesungen, die Partei, die Partei hat immer Recht. Wo sind sie denn, die Rechthaber? Weg! Und immer wieder passiert es. Immer wieder fällt der Mensch in diese Versuchung hinein. Gott, der allein Herr ist, über alle Dinge des Lebens. Und deswegen heißt es, ihn und über alle Dinge sollen wir ihn fürchten, lieben und vertrauen. Darauf ruht der ganze Glaube. Das ist unsere Botschaft. Amen.